Assalamualaikum. तो आज का आपने दिशा में आवर हाजिर हैं सीनों तो ने पेस्टल ये कास करो। हमारे एक पेस्टल है सिर्फ इन लेडीज़ पेस्टल। इतना कि हमरा जॉगर बोले था कि लेडीज़ के पेस्टल है हमरा बॉटम ने कास करो। तो इस टुल हमरा लाइफ डायमेंट पर मेजरमेंट करो एवं एक पर हमरा एक मेजरमेंट नहीं है Fifty-eight, fifty-eight. So knee, knee circumference. Circumference forty-six. Forty-six. Okay. Leg opening. Leg opening. Relax twenty-eight. Okay. Relax twenty-eight. Extend. Extend thirty-four. Thirty-four. Insert. Insert. Should I just put a slider in? In same path, Shamra? 74. 74. With calves, right? Calves. Calf okay. height? Yes. 3. Okay. Waistband height? 5. Waistband height? 5. Yes. Okay. Front cross? Front right. Front right, including waistband? 34. 34. Back rise? Right. But I have to do it. Thirty nine. Thirty nine. Pocket position from west. Side opening sixteen. Pocket height um measurement for Okay. Pocket height number back height twenty-five. Okay, back width. Pure some of the measurement picker vegas, echo number mental pattern make. Our Totum put the Bushy of Bushama the Shadow Segment, our Bishop practice could be up more basha. Plus, you can practice and 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 হ্যাঁ তো এটা আমরা সাধারণত বুঝে থাকি জগার জগার স্টাইল নিয়ে কাজ করব প্রথমে আমরা এটার উপরে মেজারমেন্ট দেব মেজারমেন্ট নেওয়ার পর আমরা ম্যানুয়াল প্যাটার্ন তৈরি করব তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের প্রোগ্রামটাকে লাইক কমেন্টস সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না আপনারা যারা এন্ট্রি লেভেল আছেন বা এই এসে এই আমাদের এই সেক্টরে আসতে যাচ্ছেন হ্যাঁ প্যাটার্ন লাইনে তাদের জন্য এই কোর্সটা অবশ্যই জরুরি জানা দরকার তো আপনারা আমার আমাদের এই ভিডিওগুলি দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন এবং প্রফেশনাল লাইক লাইক অবশ্যই দেন হবে তো শুরু করতেছি আমাদের কাজ তো বিয়ার্স আমাদের কাজ শুরু করতেছি আমরা ইতিমধ্যে মেজারমেন্টের কাজ সেরে ফেলেছি এখন প্যাটার্নটা ম্যানুয়ালি তৈরি করব তো আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন আমাদের সাথে থাকবেন প্রথমে আমরা মেজারমেন্টটা চেক করে নেছি আমাদের মেজারমেন্ট আছে আমরা দুই ভাবে কাজটা করে থাকি সাইড সিএম লেন্থ থাকে সাইড সিএম থেকে শুরু করি এই ক্ষেত্রে আমাদের স্পেকে আছে ইনসিএম এবার প্রথমে আমরা ইনসিএম প্লাস ফ্রন্ট রাইসটা যোগ করে টোটাল লেন্থটা নেব তারপরে ওয়ান বাই ওয়ান আমরা নিচের দিকে নাম্বার রাইজ দেব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্পেক আছে ইনসিএম আছে 74 প্লাস 34 5 
আর টোটাল লেন্থ পাচ্ছি এখানে 103 cm আমরা 103 cm এর প্রথমে আমরা লাইন টানতে পারি অথবা আমরা 1 cm দিয়ে শুরু করে উপর দিকে চলে যেতে পারি তো আমরা বটন এর লাইন আমরাটা মার্ক করে দেব এটা মার্ক করে দিলাম এদিকে আমরা কি করলাম না আমরা এখন কি করব যে কাজটা করব আমরা এখান থেকে উই যে একটা মেজারমেন্ট নিয়ে নেব সেখান থেকে আমরা এটা হচ্ছে ব্যালেন্সিং লাইন বা সেন্টার লাইন এখান থেকে আমরা 7 সেমি 8 সেমি 8 ইঞ্চি ভিতরে বা আমরা 20 সেমি ভিতরে আমরা লাইন টেনে নিলাম 20 সেমি আমরা আমরা এখন থেকে আমাদের এখান থেকে মেজারমেন্ট শুরু করব আমরা প্রথমে এনসিএম নেব আমাদের এনসিএম এর মেজারমেন্ট আছে 74 সিএম 74 সিএম উপরে একটা লাগ মার্ক করব ঠিক একই ভাবে সামনের দিক দিয়ে 74 উপরে একটা মার্ক করব মার্ক করলাম এখন যে কাজটা করব এখন আমরা হিপটা চেক করে নেব আমাদের হিপের মেজারমেন্টটা কত আছে আমাদের হিপ মেজারমেন্ট আছে 97 সারকামফারেন্স মেজারমেন্ট এখন থেকে স্টেট লাইন টান বহু করে তাহলে আমাদের হিপ টোটাল হিপ যতটুকু লাগবে আমরা ততটুকু নিয়েছি এখন আমরা ফ্রন্টের যে শ্যাডেল শ্যাডেলটা ঘোরানোর জন্য আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্রন্টে কাজ করি এই এই যে একটা রাউন্ড শেপ থাকে শেপটার জন্য আমরা 3 সিএম নিব 3 সিএম ডিসটেন্স দেব 3 সিএম ডিসটেন্স দিলাম এখন আমরা হিপ পজিশন করব শ্যাডেলটা ঘোরানোর জন্য মিনিমাম 5 বা 5.5 সিএম করে 6 সিএম করে আমরা একটা লাইন টানলাম পয়েন্ট দিলাম এখন আমরা এটাকে স্মুথ করব इसमें करो एक बार शेप लेके हम रहे हैं इसमें तो इधर चेस्ट लगोगे ना शेप का आम इवेंट हुई से शेप का आवेश में तो तो बे हम रहे हैं अपना देखते हुए से हम रहे हैं कोनो कार विस्केल बेवाह करी ना तो माध्यम आदि तो रिमूव कर दो शेप लेने में ले आप पैटर्न दर दे दो मैनुअल कास मैनुअल कास करते के लिए किसी डा एक बार तेरे को मुहाई रिमूव कर दे माध्यम जैसे हम लोग देखो हमारे फ्रंट राइज़ से 34 सीएम 34 सीएम के भीतर हमारा 5 सीएम ओएच बन बाबू 5 सीएम हमारा बाहर दिखे धोरे निच्छी ये भावे हमारे खाने लग गए 34 सीएम जाने एक बार एक और बार एक स्टेट हल्का लाइन डाल गए इधर पहले हमारा रिमूव कर दिवो हमारे इधर लॉन्ग पैन हमारे जो पैटर्न बड़े हाई तादें पाँच छह ना खाने इमोट आओ दे तो जोर जोरा दी तो होते कारण इसमें बैक पर टारू ऊपर चले जावे तो बियर्स हमारे पैटर्न बड़े टी शॉर्ट सिला हमारे टी इंक्रीज कुर्सी जोरा दिया आगे बारी नियसी हमारे बात लाइन में रिमूव कर देगो यानी प्रदीप তে তার আগে আমরা দেখে নেব আমাদের হিপ থাই কত লাগে কতটুকু আমরা ফ্রন্ট এর ইনসিএম এখন আমরা ব্যাক ইনসিএম এর লাইনটা টানবো আমরা সাধারণত যারা প্যান্টার কাজ করি প্যাটারনের কাজ করি তারা জানি ফ্রন্ট ইনসিএম থেকে ব্যাক ইনসিএম ম্যানস এবং লেডিস এর ক্ষেত্রে মিনিমাম একসিএম শর্ট নিতে হয় সেই শর্টটা এখন নেব আপনারা কাজ করবেন অবশ্যই একসিএম শর্ট করে নেবেন अदरवाइज ফ্রন্ট ইনসিএম থেকে ব্যাক ইনসিএমটা বড় হয়ে যাবে সেটা একটা ফিটিং এর একটা বড় ইস্যু তো আমরা এটা হলো আমাদের ব্যাক ইনসিএম এটা হলো ফ্রন্ট ইনসিএম এখন আমরা ওয়েস্ট এমপ্লয়মেন্টটা নেব আমাদের ওয়েস্ট যেহেতু এস্টিমেট ছিল 97 হিপ যেহেতু 97 সিএম আমরা 97 নিলাম যেহেতু আমাদের ওয়েস্ট ইলাস্টিক আছে আমাদের বার ফ্রি স্ট্রেচ দরকার এটা একটা রিল্যাক্স মেজারমেন্ট আছে সেটা হলো 82 যখনই আমরা ইলাস্টিকটা 82 কাটবো তখন এটা রিল্যাক্সে চলে গেলে ফেব্রিকটা খে হবে ইলাস্টিক শেয়ারিং এর জন্য তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা হিপ কত সিএম দিছিলাম সেটা আমরা দেখে নেব আমরা ঠিক এখানে নিচে আমরা 24 হাত এখানে আমরা 24 হাত নিয়ে নিতে পারি पिशाब लम एंटर लम फ्रॉम रेडर का सेट इधर वाला वेस्ट हैं तो अगर हम लोग देखो हमारे थाई कोटो लगे कोटो सीएम आसे ये खाने खाने हमारे थाई 
আটান্ন সি এম আমাদের থাই অলরাউন্ড মেজারমেন্ট সারকমফারেন্স আমরা কি করব থাইটা একটু যদি ফ্রন্ট থাইটা একটু চাপাই রিডিউস করি তাহলে আমরা ব্যাক বাইজে একটু গ্যাপটা স্যাডেলটা বড় হবে স্যাডেলটা বড় করার জন্য ফ্রন্ট থাইটা একটু শর্ট করব ব্যাক থাইটা যদি একটু বেশি পাই তাহলে আমার উপরে যখন ব্যাক রাইসটা উপরের দিকে চলে আসবে তাহলে হাইকিং হয়ে উপরের দিকে চলে যাবে নিচের দিকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো যার কারণে আমরা শর্ট পেয়েছি তো আমরা এখানে আমরা এক সিম শর্ট করে নিলাম ওয়েস্টটাও এক সিম শর্ট করে নিলাম এভাবে যেহেতু ওয়েস্ট ইলাস্টিক আমাদের বাটি হিসেবে তেমন খুব একটা প্রয়োজন নেই আবার এটা একটা লেডিজ স্টার জগার একটা শেপ দিয়ে নিলাম এখানে এখন আমার থাই লাগবে আটান্ন সি এম আমি দেখবো ফ্রন্ট থাই কত আছে সাতাইশ আছে সাতাইশ যদি থাকে সাতাইশ বাইরের দিকে ধরছি এখন আমার লাগবে আটান্ন আটান্ন সি এম তো আটান্ন সি এম এর সাথে থাই যখন ক্রোস পয়েন্টে মেজারমেন্ট থাকে ক্রোস পয়েন্টে মেজারমেন্ট থাকলে আমাদের থাইটা হলো গিয়া আমরা বরাবর এক সি এম প্লাস নিয়ে থাকি সেই প্লাসটা এখন দেবো আমার আটান্ন সাথে উনষাট সি এম নিলাম এখানে এভাবে উনষাট সি এম নিলাম এটা হলো এটা ফ্রন্ট থাই এটা ব্যাক থাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা কমপ্লিট ওয়েস্ট ইলাস্টিক প্যান্ট জগার লেডিস স্টাইল তো এই স্টাইলের ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণত হিপের থেকে ওয়েস্ট প্লাস ছাড়া মাইনাস হয় না হিপের হিপের সমপরিমাণ নিতে হয় আমরা তাই করছি এই ক্ষেত্রে আমাদের বেসিক স্টাইল পিছনে আদার কোনো ইয়ার স্টাইলিং নাই তো এখন হলো গিয়া আমরা ফাইভ কাজ শেষ আমরা এখন ব্যাক রাইসটা নেব ফ্রন্ট রাইজের কাজও শেষ আমরা ফ্রন্ট হিপ যে পজিশনে থাকে তার থেকে মিনিমাম আড়াই সিম উপরে বা তিন সিম উপরে ব্যাক হিপ পজিশন নিতে হয় আমরা আড়াই সিম উপরে নিলাম এখন আমাদের এই ব্যাগের স্যাডেলটা শেপ দিব শেপ দিয়ে এখানে নিয়ে আসবো এভাবে এরপরে আমরা এটা নিচে ভিতরে দিকে নিয়ে যাব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো সেন্টার ফ্রন্ট সেন্টার ব্যাগটা ভিতরে ঢুকছে সেম এখানে যেরকম ভিতরে ঢুকছে এখান থেকে বাহিরে বের করে নিয়ে আসতে হবে কতটুকু নিয়ে আসতে হবে আমরা ফ্রন্টটা যত আছে ঠিক ব্যাগটাও তাই নেব তাই নেব এখানে আমার তেইশ সাপ আছে তো আমরা আগে ব্যাগ রেসটা মেজারমেন্ট করবো তারপরে দেখবো কতটুকু নেওয়া যায় এখানে পাঁচ সিএম ওয়েস্টার্ন ধরে নিচ্ছি আমরা এখানে ব্যাগ রাইসটা মেজারমেন্ট করতেছি এখানে লাগবে হলো গিয়া থার্টি নাইন আমাদের ব্যাগ রাইজের মেজারমেন্ট আছে থার্টি নাইন এর হলো থার্টি নাইন যেহেতু ওয়েস্ট ইলাস্টিক সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে ওয়েস্ট ড্রপটা এর বেশি প্রয়োজন নাই যদি একটা ফ্ল্যাট গার্মেন্টস হইতো যদি ফাইভ পকেট বেসিক ফাইভ পকেট হইতো তাহলে ওয়েস্ট ড্রপটা একটু বেশি লাগতো মিনিমাম চার সিএম এখানে আমাদের তিন সিএম আছে ওয়েস্ট ইলাস্টিক এক্ষেত্রে আমাদের কোনো বাড়তি কোনো সমস্যা হবে না এখান থেকে ব্যাপারটা যতটুকু ঢুকছে এখান থেকে আমরা ঠিক ততটুকু দেড় সেম সমপরিমাণ বাইরে বের করে দেবো এই বরাবর এটাকে আমরা এভাবে মার্ক করলাম তাই এটা দিয়ে আমার এখানে মিলে যাবে এটা হলো ব্যাগ এটা হলো ফ্রন্ট শেপটা সামান্য উনিশ বিশ আছে আপনারা যখন কাজ করবেন অবশ্যই শেপটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবেন তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা পুঙ্খানু পুঙ্খ তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি যদি কোনো মডিফাই দরকার হয় আপনাদের বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা আরও এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব এটা আমাদের এখন ব্যাগ রেজের পাকা শেপ দেবো পাকা শেপ বলতে শেপটা আরও স্মুথ করব শেপটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্মুথ হয় নাই খেয়াল রাখবেন উপরে দিকে উঠে না যায় বা ফ্রন্ট পাটা যেন উপরের দিকে না ওঠে বা নিচের দিকে নেমে না যায় হাইকিং না হয় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সিট স্কোয়ার করছি ব্যাক পাটটা এই এই স্কেলের সোজা লাইনটার সাথে লাইনটা আমি সেট স্কোয়ার করছি তাতে দেখা যাচ্ছে সমান সমান অথবা সাইড সিয়ান তিন মিল উপরে আছে এইরকম থাকতে হবে এখানে সাইড সিয়ান তিন মিল উপরে থাকা মানে এখানে তিন মিলের নিচে আসে ব্যাক পাটটা অবশ্যই এভাবে সেট স্কোয়ার করে নিচের দিকে রাখতে হবে আদারাইজ সেটা উপরের দিকে ভিড় হয়ে যাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই এই লেভেলটা এই 
ফ্রন্ট থেকে ব্যাকটা বড় আছে সেম নিতেও ফ্রন্ট থেকে ব্যাকটা বড় থাকবে তো আমরা বড় রাখবো কতটুকু আমরা আড়াই সেম বড় রাখবো ব্যাক হাইট জন্য আমাদের ফোরটি সিক্স থেকে ফোরটি সিক্স মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ সেম আমরা এটাকে চার ভাগ করবো বা ডিভাইডেড ফোর আমরা পাচ্ছি দশ পয়েন্ট এইট সেভেন আমরা এখান থেকে টেন পয়েন্ট এইট সেভেন নিয়ে যাবো ডিভাইডেড <laughs> ফোর <laughs> লাইন <laughs> চলে গেলাম ইনক্রিজ করে নিলাম ধরো শেয়ারিংটা আরো ভালো হয় এখানে শেয়ারিংটা পায় 
এবং নিজ সাথে ব্যালেন্সিং টা ভালো হয় এই কারণে আটা জিনিস কেয়ার লাগবেন অবশ্যই নিজ সাথে লেগ ওপেনিং এর মেজারমেন্টটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে বটম ওপেনিং থেকে নি ম্যাক্সিমাম 3 থেকে 4 সেমি প্লাস থাকতে পারে বা 5 সেমি সর্বোচ্চ থাকতে পারে যদি বেশি বাইরে চলে যায় তাহলে আমরা নি নি এবং বটম অ্যাডজাস্ট করতে সমস্যা হয়ে যাবে আমরা শেফটে দিচ্ছি प्रभाव समस्या बैगे फरवर्ड मिले जाए स्टाइलार तो एक जिन तथ्य अपने जानिए रखी से जिरो सिंकेश क्या करा जो क्ज करब मेनुअलि विशेषकर तक क्योंकि जो वाश गार्मेंट्स है अवश्य सिंकेश आगे मेजारमेंटर एड कर एड कर जिरो सिंकेश क्या करें सुइंग देव सुइंग देवर पर पैटर्न का केटे आलदा कर फिलबो बैक फ्रंट सुइंग दीची एखे अपना देखते हैं फ्रंट और बैक एखे जो सुइंग अवश्य केयरफुली नीबें যদি কেটে ফেলেন তাহলে প্যাটার্নটা বাদ হয়ে যেতে পারে সেটা মাথায় রাখতে হবে যেহেতু আমি ব্যাক পার্টে সুইং অ্যানাউন্স নিয়েছি এখানে ব্যাক পার্টে সুইং অ্যানাউন্স দিব এই দিলাম এখন আমার ফ্রন্ট পার্টে সুইং অ্যানাউন্সটা আগে এখানে নিয়ে নিতে হবে তারপরে ব্যাক পার্টে কাটতে হবে আর তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে বের করার সময় ফ্রন্টটা কাটা পড়ে যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুইং অ্যানাউন্সটা দিয়ে নিয়েছি ফ্রন্টের अवलोकता Oh, 
আমরা বটমে যে অ্যাক্সিয়াল সুইং অ্যানালিস্ট হব বিকজ আমাদের বটমে একটা কাপ আছে কাপটা এখানে বাদ দিয়ে দেব তার আগে সুইং অ্যানালিস্ট নিয়ে দিই অথবা আমরা এখানে পাসিয়াম কাপ বাদ দিয়ে দিলাম কি বাদ দিয়ে দিলাম এখন আমরা অ্যাক্সিয়াল সুইং অ্যানালিস্ট হব কাপটা আমরা আলাদা মেক করব এটা হলো আমাদের কেয়ার কাপটা যখন অ্যাড করব তখন আবার মেজারমেন্টটা ঠিক হয়ে যাবে এখন আমরা সাইসিয়াল সুইং অ্যানালিস্ট হব ठीक शेष कर फेले फ्रंट दिए क्ष कर सुन 
পকেট ব্যাগটা নিয়ে নিচ্ছি পকেট ব্যাগের টপের থেকে বটম সেটে একটু উইতে চড়া রাখতে হয় যেহেতু এটা লেডিস স্টাইল পকেট ব্যাগটা লেন্থে আমরা খুব বেশি একটা নেই নেই লেডিস স্টাইল গুলো তো সাধারণত পকেট ব্যাগ কর্ড হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আর কিছু কিছু বায়ার আছে স্টাইল আছে যেখানে ফেসিং না হলেও চলে তো জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখবেন যখন কাজ করবেন আমাদের ব্যাক ফ্রন্টে কাজ শেষ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টাইলিং আমাদের ব্যাগে আর কোনো কাজ নাই শুধু ইলাস্টিক এখন আমরা ওয়েস্ট ব্যান্ডটা নিয়ে কাজ করব ওয়েস্ট ব্যান্ডের কারণ দিয়ে মেক করব তার আগে আমরা দেখে নেব আমাদের ওয়েস্ট ব্যাগ ওয়েস্ট কত আছে বডির ওয়েস্ট কত আছে কত নিতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাগ প্যাটার্ন আছে ছাব্বিশ টোয়েন্টি সিক্স বরাবর কান চাই করতে গেলে মিনিমাম হাফ ইঞ্চি সুইং এমস লাগে এখন আমরা হাফ ইঞ্চি দিয়ে আপনাদের দেখাবো মাঝখানে ফোল্ডার হবে দশ সিএম কেটে আলাদা করব আমাদের লাগবে নাইনটি সিক্স সিএম ছিয়ানব্বই সিএম লাগবে
ছাপিয়ে দিচ্ছি এগুলো নিয়ে দিচ্ছি 96 এর নিলাম ভালো পাই আমার ওয়েস্ট আছে নাইনটি সিক্স বা নাইনটি সেভেন এই কারণ আমরা যদি ইলাস্টিকটা সমপরিমাণ কাটে দিলে হবে না ইলাস্টিক রিল্যাক্স মেজারমেন্ট দিতে হবে রিল্যাক্স আছে এইটি টু এইটি টু সিম ইলাস্টিক কাটলে এখানে এখানে যদি শেয়ারিং এর অ্যাপ্রেশন দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপ্রেশনটা পাবো তো আশা করি এইভাবে কাজটা আপনারা উপকৃত হবেন তো আমাদের এখন বটম নিয়ে কাজ করবো আমাদের একটা প্রসেস বাকি রয়েছে বটম কাপ বটম কাপটা দেওয়ার পরে আমরা অন্য বিষয়ে কথা বলবো বটম কাপ নেওয়ার আগে বিয়ার থেকে মেজারমেন্ট করে দেখাবো কত নিতে হবে এখানে ফ্রন্টে পাচ্ছি কত আমরা ফ্রন্ট বটম এখানে পাচ্ছি সিক্স ষোলো সিএম আমরা পাচ্ছি আমাদের যেতে হবে সাত থেকে সাত সিএম সাত থেকে সাত আমরা বরাবর ওয়েস্টের মতো সুইং আনা সুইং নেবো আগে এপ্লাই করতে হবে ফেলেছি তো জগার এটা একটা জগার স্টাইল জগার আমরা তখনই বলি ওয়েস্ট এবং বটম যখন কাপ থাকে ইলাস্টিক থাকে সেটাকে আমরা জগার বলে থাকি তো আমরা মেনুলি প্যাটার্নটা তৈরি করলাম
ভিউয়ার্স আমাদের প্যাটার্ন মেক করা হয়ে গেল আপনাদের মোটামুটি বেশ কিছু লম্বা সময় আমরা ব্যয় করে ফেললাম সো আমাদের প্যাটার্নটি যদি আপনাদের প্রফেশনাল লাইফে এতটুকু হেল্প হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ